No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um delicioso purê com queijo enrolado no bacon. Para fazer o nosso rocambole de purê enrolado no bacon, nós vamos precisar de 15 fatias de bacon. Você encontra no mercado ou você mesmo pode fazer. Eu vou ensinar a fazer. Salsinha e cebolinha a gosto. Duas colheres de sopa de margarina. Sal e pimenta do reino a gosto. Só não exagera no sal, porque o bacon já é um pouco salgado e o queijo também. Dois retângulos de queijo mussarela. Esse queijo mussarela é o que a gente vai colocar no meio da, da receita. E nove batatas médias. Pica, eu já piquei assim para poder cozinhar. Você pode usar nove batatas médias, cinco, ou cinco batatas grandes, ou duas batatas gigantes, ou uma batata mega blaster Ai, cale -se, cale -se. gigante. Primeiramente, nós vamos precisar transformar o nosso bacon em tirinhas. Tem mercados que vendem esse bacon já em tirinha, mas só que eu não, não achei de primeiro momento. E quando eu achei, eu achei muito caro, isso sim. Então nós vamos pegar um, uma manta de bacon, um pedaço de bacon, uma faca bem afiada e nós vamos fatiar as tirinhas do nosso bacon. É, mas essa faca aqui não... Essa faca aqui não tá cortando nem água. Ah, não acredito. Quebrou a faca. Não dá desse jeito, vou ter que afiar. Tá bem. O primeiro passo antes de fatiar o bacon é tirar essa manta aqui de cima, porque ela deixa o, o pedaço do bacon muito rígido. Aí fica ruim de cortar, ruim de, de, de a gente usar no nosso purê. Cuidado para não arrancar toda a gordura aqui, ó. Facinho tirar, ó. Tirou isso aqui. Agora fica mais fácil nós transformarmos o nosso bacon em tiras. Isso aqui dá pra você pôr no feijão. Então vamos ver se a faca prestou mesmo. Meu Deus, ficou muito afiada. Vou cortar um aqui. Enfim. Nossa, eu não consegui pra me enganar. Me enganar. How are you, I need thank you, and you? Nossos inscritos. Dizer que a faca ficou muito bem afiada. E é claro que não ficou afiada. Então, pra transformar nosso bacon em tiras, é. Basicamente, você põe ele em pé. E corta. O mais rente possível do. Pra não ficar uma tira muito grossa, que senão você tem que comprar muito bacon, ó. Essa tira aqui já dá pra pôr no nosso... Eu não sei como é que eu vou chamar ainda, rocambole de purê de batata e bacon. Mas ó, já fica uma dica pra vocês transformar, não precisar comprar. Uma faca bem afiada. Dizer que a faca ficou muito bem afiada. E uma manta de bacon. O primeiro passo dessa nossa receita é levar as batatas para cozinhar. Do jeito que tá picadinho aqui, ó, uns 15 minutos cozinhando já fica bom já. Nós vamos preparar a caminha 
o nosso Rogan Ball de purê. E vamos pegar o papel alumínio e forrar a folha. Grudando e vira uma manhaca. E até melhor que daí fica mais fácil para lavar a forma depois. Aí depois nós vamos acomodar as fatias de bacon. Vou colocar assim no comprimento. Tem que sempre deixar sobrando um, 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 um pouco assim, depois na hora de colocar o purê, que nós vamos dobrar elas para cima. Sempre uma encostando na outra aqui, fazer uma amarração. Esse bacon ficou curto, vou, vou ter que colocar mais, mais para cá. Depois a gente coloca na. Deixa um, um, um tantinho aqui, um, uma sobrinha, aí coloca na vertical. Deixou sobrando um pouquinho ali, ó. Fechou. Mais ou menos por aí. Aí na tua casa você acerta conforme você achar necessário. Aí depois de 15 minutos da nossa batata cozinhando, a gente vai preparar o purê. Vamos colocar. As duas colheres de sopa de margarina, o sal e a pimenta do reino a gosto, a salsinha e cebolinha, que também é a gosto, e então amassar, até transformar no nosso querido purê. Aí depois de preparar a massa do nosso purê aqui, ó. Você dá uma experimentada e se você vê que tá faltando sal, coloca só mais um pouquinho. Não coloca muito porque o queijo, como eu já disse, o queijo é salgado e o bacon é salgado. Aí pode ser que fique muito salgado. Igual a água do mar. Depois, nós vamos passar o purê para as nossas camadas Nós vamos passar o purê para a camada de bacon Cuidado que está quente Coloca uma porção aqui, bem no meio Tem que deixar os cantinhos ali Porque nós vamos precisar fechar depois assim aí você dá uma ajeitada aqui nas laterais principalmente não pode fazer muito alto porque senão o bacon não, não fecha aí depois a gente vai fazer um, um caminho aqui no meio ó presta atenção faz um caminho e coloca o nosso querido e amado queijo. Aí depois você vai colocar mais um pouquinho de purê sobre o queijo e levantar as laterais aqui, reboca aqui, ó. Deixa eu dar forma aqui, ó. Você dá uma alisada. Aí é só subir os bacons. Aqui. 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 Mesmo do outro lado. Aí depois de você puxar o bacon, ele vai ficar mais ou menos assim. Caso falte bacon nas laterais, você pode colocar uma outra camada aqui por cima ou pôr mais camadas embaixo. Aí agora. E agora nós vamos precisar amarrar só para dar uma 
sustentação maior na hora de assar para que não soltar tudo E agora é só levar para assar no forno com fogo médio, 180 graus, por uns 30 minutos. Depois de pronto, nós vamos cortar o fio, não adiantou muito, mas o importante é que ficou uma delícia, está com cara de delícia. Tira os fios. Aí uma sugestão é um belo de um bifão no lata. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!